Hello children. In the exercise 4.2, lesson number 9, we will identify the types of angles shown by the hands of the given clock. Okay, clock is not shown, we can see all types of angles in the clock. Now, let's see what types of angles are shown by the hands of the given clock. Now, let's see what types of angles are shown by the hands of the given clock. Now, let's see what types of angles are shown by the hands of the short hand வந்து 4 கிட்ட இருக்கு so 445 time இது இது என்ன angle நீங்கள் கண்டுபிடிக்கினோம் நம்மலோட angle maker வைச்சி பாருங்க check பண்ணி பாருங்க so ஒருது வந்து base line நீங்கள் consider பண்ணிக்கினோம் இன்னோரு line வந்து move பண்ணி பார்த்தின்னா இது வந்து greater open ஆயிருக்கு like 90 degree விட greater ஆயிருக்கு பார்த்தாலே தெரிதலியா இது 90 degree greater இருக்கிறது நால இட்டு இப்படி வைச்சு பாருங்க greater இருக்கு so it is obtuse angle இப்பா அடுத்ததில் பாருங்க 2 hands மே வந்து ஒரே எடத்தல நிக்கிது so இந்த மாதிரி இருக்கம் போது நான் உங்களுக்கு என்ன செல்லி இருக்கேன் ஒருது வந்து horizontal line இன்னும் இருதும் அது கோயின்சைதா இருக்குது ரெண்டு ஒரே எடத்தில் இருக்குது ஒரே லைன்லே இருக்கு அப்படினா it is zero angle it is called zero angle ஒரு degree குட அது மூவாகல so zero degreeலே இருக்குது அப்படின் சொலம்போது it is zero angle இப்பா அடுத்து பாருங்க ஒரு hand வந்து இந்த oppositeல இருக்கு இன்னோரு hand வந்து அந்த opposite horizontal line, அதுவுட oppositeல இருக்கது வந்து straight angleனு செல்லுக்குடுத்தேன். இது வந்து அவுங்களுக்கு அப்படியே இப்படி turn ஆயிருக்கு. So, இதே straight angleயே வந்து இப்படி lineல, straight lineலதான் இருக்கு. So, ஒருது வந்து நீங்கள் consider பண்ணி அடுத்தது எப்படி இருக்கு அப்படியிருக்கு அப்படியிருக்குதான் angle வந்து சொல்லனும். So, ஒரு line இங்க இருக்கு அதுவுட oppositeல அடுத்தது இப்பா அடுத்தது பருங்க இந்த லைன வந்து நீங்கள் base lineா கண்சிடப் பெண்டுங்கள் இன்னும் இங்க இருக்கு இது பாக்கம் போதே தெரி இது acute angle குட்டியா இருக்குது so it is acute angle அடுத்தது பார்த்தீங்க இத base lineா கண்சிடப் பெண்டுங்கள் இன்னும் straight இருக்கு so horizontal line vertical line so it is right angle right angle 90 degree straight angle 180 degree opposite oppositeல இருக்குது So, all types of angles we understand. Let's see the sum. Find the supplementary complementary angles. Supplementary angles are supplementary angles. Complementary angles are complementary angles. One or two of them is added up to 180 degree. Complementary add up to 90 degree. So, you have to say that supplementary angles are supplementary angles. This is complementary angles. அழாகா உங்களுக்கு வந்து lines ஏ வரண்சி குடுத்துட்டாங்க ரும்ப easyாதா உங்களுக்கு வந்து கொண்ணந்திருக்காங்க இப்பு இந்த new syllabusல எங்களுடு old syllabusல supplementary angle of 180 degree குடுப்பாங்க supplementary angle of 25 degree குடுப்பாங்க so supplementary angle நான் என்ன அப்படியிருதே நாங்க யோச்கினோம் இப்பு பார்த்தீர்கள் இது வந்து 180 degree, ஒரு straight line மொத்தமாக குடுத்திருக்காங்க, so straight line ஓட ஒரு angle குடுத்து இன்னோர் angle கேட்டிருக்காங்க, so இது வந்து supplementary angles, இதோட இன்னோர் angle வந்து supplementary angle, அப்போம் நீங்கள் என்ன பண்ணானும் அப்படினா, 180 degreeல இருந்து subtract பண்ணும், 180 degree minus 25 degree, so ஒரு straight line சொல்லம் போதே உங்களுக்கு 180 degree What is the supplementary angle of 25 degree? கேட்டாங்க நான் நீங்கள் அப்போம் வந்து 180 degreeலந்து சப்பிராக்ட் பண்ணும். இப்போம் லைனாக குடுத்தது நால் உங்களுக் தெரிந்துரும். ஒரு லைன் ஓட angle வந்து 180 degreeனு. Suppose வந்து supplementary angle of 25 degree குடுத்தாங்க நான் you have to subtract from 180 degree. So 180 degreeலருந்து சப்பிராக்ட் பண்ணும். 180 degree minus 25 degree எவ்வளோ அப்படின் பார்த்தீங்க நான் 180 So, the supplementary angle of 25 degree is 155 degree. இப்பா, அதைப் போல, இது வந்து complementary angle. இதைப் பார்த்தாலே வந்து உங்களுக்கு right angleன் தெரியுது, இது வந்து total 90 degree. இதுவும் இதுவும் சேத்தது 90 degree. This is complementary angle. சப்படி, நீங்கள் எழுதிக்கும் செய்சிக்கலாம். 
ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் வந்து டோட்டல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் வந்து டோட்டல் நைன்டி டிகிரி உங்களுக்கு கொஸ்டினை மாற்றி கேட்குறக்கும் சான்சஸ் இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுக்கும்போது உங்களால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நைன்டி டிகிரிலேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணிடுவீங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரின்னு கேட்டாங்கனாலும் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ ஹாவ் டு சப்ராக்ட் ஃப்ரம் நைன்டி ஃப்ரம் நைன்டி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்னு சொல்லும்போது நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இதோட ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி ரைட் ஆங்கிள்னா நைன்டி டிகிரி இப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள் ஒரு ஹரிசான்டல் லைனே வேர்டிக்கல் லைனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக ஒன் நைன்டி டிகிரி ஸோ அதில் ஒரு ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரினா இன்னொன்று என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சப்ராக்ட் ஃப்ரம் நைன்டி நைன்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சப்ராக்ட் பண்ணிருங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாம நைன்டியில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் போச்சுன்னா எயிட் ஒன் ஸோ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ஜஸ்ட் அப்படியே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரின்னு போட்டிங்கன்னா தப்பாயிடும் ஆன்சர் தப்பாயிடும் உங்களுக்கு தெரியும் நைன்டிலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும்னு ஸோ எழுதி பாரோ பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் கரெக்டான ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி வில் பி திஸ் ஆங்கிள் அடுத்து இந்த லைன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து இந்த லைனோட ஆங்கிள்ஸ் கொடுக்கல இதுவும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் இங்கேருந்து இங்கே இருக்கிறதும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் இதோட டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதுல ஒரு டிகிரி ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன் எயிட்டில இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணும் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் டிகிரி ஸோ ஒன் எயிட்டி மேல எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ்டி செவனை கீழே எழுதிக்கோங்க இப்ப சப்ராக்ட் பண்ணுங்க செவன் ஒன் த்ரீ ஒன் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டிகிரி ஸோ திஸ் ஆங்கிள் வில் பி ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டிகிரி அடுத்த சம் பாருங்க அடுத்த அப்செக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துடலாம் இன் திஸ் ஃபிகர் விச் இஸ் நாட் த கரெக்ட் வே விச் இஸ் நாட் த கரெக்ட் வே ஆஃப் நேமிங் அண்ட் ஆங்கிள் ஓகே நேமிங் த ஆங்கிளுக்கு வந்து மூணு விதம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதுல வந்து எது கரெக்டானது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கதுல எது கரெக்டான வே கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒய்ங்கிற வேர்டெக்ஸ்ல இருக்கு ஸோ இது வந்து ஆங்கிள் ஒய்ன்னு எழுதலாம் ஆர் அந்த நடுவில் அந்த ஒய்யை வந்து நடுவில் வச்சு எழுதலாம் லைக் ஆங்கிள் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு எழுதலாம் இல்லைன்னா ஆங்கிள் இசட் ஒய் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஸோ இதில் எது தப்பாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கரெக்டு ஆங்கிள் ஒய்னு எழுதலாம் ஆங்கிள் இசட் எக்ஸ் ஒய் இதில் ஒய் நடுவில் இல்லை பார்த்தீங்களா ஸோ வேர்டெக்ஸ் தான் நடுவில் வரணும் இதில் இல்லை ஸோ அடுத்த ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா எஸ் இசட் ஒய் எக்ஸ் இதில் நடுவில் இருக்கு இதில் ஆங்கிள் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸோ இதுலேயும் கரெக்டாக இருக்கு ஸோ ஆங்கிள் ஆப்ஷன் பி தான் இட் இஸ் நாட் த கரெக்ட் வே இதுதான் நம்மளோட அவங்க கேட்டுக்கிற ஆன்சர் நாட் த கரெக்ட் வே வந்து இந்த பி ஆப்ஷன் ஓகே இப்போ அடுத்த சம் பாருங்க இன் திஸ் ஃபிகர் ஆங்கிள் ஏ ஒய் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இஃப் பாயிண்ட் ஏ இஸ் ஷிஃப்டட் டு பாயிண்ட் பி அலாங் த ரே தென் மெஷர் தென் த மெஷர் ஆஃப் ஆங்கிள் பி ஒய் இசட் இஸ் டேஷ் ஓகே இப்போ இந்த பிக்சரை பாருங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஒய் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஏ ஒய் இசட் இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஃப் பாயிண்ட் ஏ இஸ் ஷிஃப்டட் பாயிண்ட் ஏ வந்து பாயிண்ட் பிக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுது அதே ரேலையே அலாங் த ரே அந்த ரேலையே இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து பிக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுது தென் த மெஷர் ஆஃப் இப்போ வந்து அதோட மெஷர் என்னன்னு கேட்காங்க பி ஒய் இசடோட மெஷர் எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னா அதே லைன்ல தானே மூவ் ஆயிருக்கு பாயிண்ட் ஸோ ஆங்கிளுக்கு எந்த சேஞ்சஸும் வராது அந்த லைன் வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆனா கூட ஆங்கிள் வந்து சேஞ்சே ஆகாது ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் நம்மளோட ஆன்சர் பி ஒய் இசடும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் ஈவன் எக்ஸ் ஒய் இசடுன்னு கொடுத்தாலும் அதே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் அந்த ரே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே தானே போகும் ஸோ அந்த ரேல எந்த இடத்துல நீங்க பாயிண்ட் வச்சு அதை மென்ஷன் பண்ணீங்கனாலும் ஆங்கிளுக்கு எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது த ஆங்கிள் வில் பி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இதுல ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி Thanks for watching children. If you want to follow my videos, subscribe, share, like, click the bell icon. If you want to click the